sot në apsirë në intervjistës, do të flasim për situatën politike në vend, por edhe për ato që pritë të ndodhë më 30 qërëshorë, kam kënajsin të kem të ftuar në studio, Ministrën e Shëndecis dhe Mbrojtje Sociale, Zonjën Ogerta Manastir Liu. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Kënajsi, Zonjën Manastir Liu, në ndajnë vetëm 4 dit nga zjedhjet lokale, një kohë relativisht të shkurëtër, por nga ana tjetër, ende palët politike janë të palë kundra në qëndrimet e tyre. Një ndasi e thellë, sepse majoranca për shkondë rejtë zjedhjeve, opozita thotë nuk do të ketë zjedhje më 30 qërëshorë. Dhe pikërisht, mes kësa ndasi e ka ardhur një vendimi Kongresit e Autoriteteve Rajonale të Këshilit e Europës, që ka anulluar misionin e vëzhguesve për zjedhjet lokale në Shqipëri. Ju si e shikni këtë vendim dhe pikrish në këtë moment? E para, Kongresi Autoriteteve Lokale nuk është prejo rasmi së datën e zgjedhjeve dhe asmi lishmërin e tyra. E dyta duhet të theksuar edhe për të gjithë qytetarë që në ndjekin që i vetë mi institucion që ka ekskluzivitetin për monitorimin e zgjedhjeve është ose bëhe odiri, i cili është shpreur edhe sot që ka vijuar me monitorimin e procesit zgjedhor në përmjet vëzhguesve, dhe madje në këto zgjedhe, pra rëndatën 30, do të jenë edhe të shtuar numri i vëzhguesve që do të vinë pra për të monitoruar zgjedhe dhe datës 30 qërëshorë në Shqipëri. Kongresin fakt i autoritetive rajonale do të ketë një deklaratë të dytë, ku do të bëjë dhe shpjegimet për kace, përse e ka marrë këtë vendim, por nuk me ndoni se ka ndikuar në këtë vendim fakti që ka një pasiguri të vazhdueshme për 30 qërëshorin? Ajo të shfarë është rëndësishme është për ta theksuar edhe njerë që Kongresi autoriteteve lokale i këshillit e Europës nuk shpre, apo nuk mba një qëndrim, asë bi datë në zjedheve, asë mi lishmërin e tyre, sepse kjo asë nuk diskutohet që lishmëria e zjedheve është, zjedhe në datën 30 do të bëhen, shpre pa sigurin për njëjarët që kanë dodur dhe sigurisht që është ma dje dhe i lirë për të shpreur këtë pa sigurisht, sepse ne kemi parë që opozita ka bërë të shmos për të dëmtuar imajnë e vëndit dhe pa tjetër që ata mund tjetë dhe qëtësuar. Me gjitha të, le të presim deklaratën e dytë të këshilit e Europës për të saktësuar dhe mos dhe të japim ko dhe për të qartësuar vendimin e ti. Me gjitha të duhet të themi dhe njerë që i vetë mi institucion që ka ekskluzivitetin për të monitoruar zgjedhjet është ose bëhe o diri. Dhe pikrishte kose bëhe o diri do doja të ndalesh, ima mund të certifikoj këmision i vëzhguesve për ato ose bëhe o dirit zgjedhjet në rasët kër ato do të zhvillohen me një kandidat, si që është në më shumë se 35 bashki, si pas të komisioni që ndrorë të zgjedhjeve. Ose bëhe o diri monitoron procesin zgjedhor, monitoron lishmërin e procesin zgjedhor, kurse është komisioni, i zgjedhjeve i cili certifikon zgjedhjet. Pra të mos nga troj misionet e institucioneve ndërkomtare dhe misionet e institucioneve. Misioni jep një vlerësim nëse janë zgjedhje si pas standarteve dhe po të letëzojmë raportin para prak të Komisionit Osu Beo Dirit të raportin e ndërmjetëm kodi zgjedhjore thuet nuk përmban asë një regullim specifik për zgjedhje pa kundërshtarë. Asë një regullim specifik për zjedhje. Zjedhjet nuk janë pa kundushtar, zjedhjet në shumicën e bashkive janë zjedhje ku ka edhe kandidat të pavaru, ku ka edhe kandidat që i përkasin partive të tjera. Ne kemi qënë procesi ka qënë mëse i hapur dhe është njohur nga komisioni që ndrori zjedhjet dhe zjedhjet do të bëhen në datë 30 dhe do të monitorohen në mënyrë ekskluzive nga ose bëjë o diri dhe pa tjetër që si pas e surisë e procesit dhe certifikohen që të ashtu. Ju thatë shumica, por nga 61 bashki, 35 si pas Komisionin Shëndrorë të Zjedjeve janë vetëm me një kandidat, pra kandidatin e parti socialiste, pra do të thotë qytetarët në këtë rast nuk kanë një alternativ zjedje. Por ju, qëfar do të thotë kjo? Duke qënë se kjo është hera parë që ndodhë në 30 vite pluralizm që Shqiptarët, qytetarët i drejtojnë qëndrave të votimit dhe nuk ka një alternativë zjedhje. Në 30 qërëshorë, qytetarët, shqiptarët do të shkojnë të votojnë për të zjedhurit lokal. Dhe kjo nuk është një tek, por është një detyrim kushtetues, një vendimarje e kushtetutës tashmë, e cila praktikish jep të drejtën gjithë të qytetari për të zjedhur një herë në 4 vite të zjedhurit lokal. Dhe qytetarët, shqiptarë do të votojnë për bashkit për të vijuar progresiv, për të vijuar zhvillime në bashkive dhe për të distancuar një herë mirë nga aktet e dhunës, aktet e shkatrimit të institucioneve dhe gjithashtu dhe të gjitha këto gjua e urretjes 
që në këtë kohë në fakt ka bashkëgjëruar opozitën. Dhe këtë kjo, 30 qërëshori, pra nuk do tjetë vetëm një balafajqim me zjedet lokale, por gjithashtu dhe një vind darëse mes atyre që zjedin zhvillimin dhe distancim një herë për gjithmon nga gjua e uretjes, nga akte të dunës dhe nga të gjitha ato që nuk lejojnë Shqiprin të eci për para, por e mbajnë peng të një politikët vjetër të katër personajëve të cilët për arsye dhe agent personale, për frikën që i mbanë peng, nuk lejojnë Shqiprin që të heci për para të rejtë Europës, nuk lejojnë Shqiprin që të vijojnë në rrugën e zhvillimit dhe po të sënon gjithashtu dhe imajën e vëndit. Mashëranca është e vendosu që do të kezë zjedhje më 30 që shorë, por pas zhdekretimit të datës e zjedhjeve nga presidenti Meta dhe botimit në fletorin zyrtare, ka pikpyti shumë të mda për 30 që shorën dhe të gjithë pysin qëfar do të mdodhë. Mashëranca i druhet në një loj konflikti që mund të kryojt pasi vetëm sot, opozita ka paralemruar se do të ndërmar një aksion për të penguar këtë proces edhe me këzazë, edhe me protesta në për 61 bashkit e vëndit. Personalisht me ndoj që nuk do të ketë përplasje në datë 30 qërëshorë, sigurisht e para sepse të gjithë institucionet lisë vetuese, janë në kërët e të tyres për të ruajtur sigurin dhe rendin. Ajo Për së dyti, dhe që edhe kjo është rëndësishme, me ndoj që dhe kam besim që shqiptarët janë shumë të mëndshur, nuk mund të përdoren më nga agenda personale të një grupi të vogël njerëzish, të cilët mund të shtynë për të bërë akte të cilët nuk shkojnë konform ligjit. Dhe pa tjetër mund të ketë ndë një akt sporadik, por do të përbalet pa dyshim me ligjin dhe nuk besoj që do të ketë shqiptar, që do të vënë bast vedhen e ti për të shkuar prapa kujdo që me ndonë që mund të prishi zgjedhjet të cilat janë të njëratuara në kushtetut dhe janë të drejt e sovranit për të kryer. Nda i besoj fort që, si që a thash, njërëzit janë shumë të mëndzur, nuk duan të njëllosen duke shkelur ligjin, për hirë të atyre që kanë vetëm një alternativa, apo që u kam betur një alternativ. Ndaj, pa tjetër që edhe një thirje të gjithmon e vlefshme për qytetarët, mos shkoni pas e tyre që bëjnë thirje për lavrasje, apo thirje për dhun, sepse ligji nuk të të bëjnë dalin për askon. Ka e një nismë tjetër të ndërmar nga intelektual, shumica e tyre, ndërkot të eksa majoranës avion fushatën, kanë deklaruar se një njësë me inicuar nga regjizori Bujar Kapegjiu për ta përmëndur, kanë deklaruar se nuk do të shkojnë të votojnë dhe nga ana tjetër kanë përcjele dhe një thirje për të bojkotuar masivisht në 30 qërëshor. Dhe duhet të nështë një njësë me inicuar nga intelektualet. Keni një komentë? Sigurisht janë intelektualet janë të lirë të organizohen dhe të bëjnë thirja, e shusit që ka dhe plot intelektual të tjerë, që janë mbështetës të modeleve më të mirat zhvillimit qyteteve, kemi model në bashkis të ranës, një model zhvillimi qyteteve që nga bënd të gjithë dhe krenarë, dhe që duham të përqojmë në gjithë Shqiprins, një model fantastik i zhvillimin një qyteti, dhe duhet themi shumë mirë që në qëfar situate ishte bashkia e të ranës para 4 vitesh, kur u dhiqe nga lideri i sotëm një opozitës jash parlamentarë, ku ishte në gjumë, asë kush nuk e gjente vetën në në të ranë, asë fëmijët, asë të moshuarit, asë ne që jemi prinder të fëmijëve, ku mund të shkonin fëmijët, ku mund të luanin, ku mund të gjenin hapësira dhe shesha rekreative, asë kush nuk kujdese për qytetin. Sot, pas 4 vitesh, kemi një tiranë të ndryshuar, një tiranë që sot gëllon nga aktivitetet edhe për intelektualet gjithashtu, gëllon nga zhurmat e fëmijëve të cilët janë duke luajtur në përëborët që sot kanë këndelojrash, kemi një kemi gjithë ato projekte të cilat janë pro zhvillimit qytetit dhe si një qytet modern. Sot në Tiran ka korsi bicikleta, është për para 4 vitesh nuk mendoj që ti të lije makinën për të dedikuar një qyteti miqësor me ambientin. Dhe shumë e shumë projekte të tjera zhvillimit që është këndërbej, Bulevardi Zoguipar, atër që farë mund të themi ne që intelektualet nuk mbështesin zhvillimin, nuk mbështesin bashkit për të zhvilluar, unë besoj që intelektualet e shohin ndryshimin dhe gjithën intelektualet në datë 30 
qërëshar do të votojnë për ndryshimin, do të votojnë për kërëtarët e bashkive që din të qojnë punët për para dhe do të votojnë sepse është e drejt, nuk është një tek vota në datën të vidja qërëshar. Nësa duket nuk do të kemi frik nga manipulimi i votave për shkak se në disa bashkia ashtu si që të eksuam nuk ka kandidat, përse e kom gullni që në 30 qërëshor do të ketë votime me standarte. Kush do t'i prish standarte? Votimet do t'i jenë me standarte, sepse e këto standarte do të garantohen nga Komisioni Shëndrorë Zjedjeve dhe gjithë strukturat që janë duke marrë me procesin e Zjedjeve. Dhe zjedjet me standarte janë normali që të ndodhi në një vënd demokratik. Shë që neve nuk kemi frishë të prishë në standartës, nuk kemi frishë të do të ndodhi ditë qka, por të gjitha institucionalit lisë batuse do t'jenë për të mbrojtur standartët, pa dyshim në rraset se nëse mund të ketë, do një rraset sporadik që del nga rruga e ligjit. Ka edhe një kriz, një kriz institucionale me presidentin e Republikës, Komisioni Ligjeve sot ka miratuar edhe ngritjen e Komisioni të Timor për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Ka një akus se partia socialiste po kërkon të ketë të gjitha pushtetet së fundi edhe presidentin. Si i përgjigjene? E para duhet të seksuar që akti apo zhtekreti që presidentin dërmori është një akt nullë, është një akti pa vlefshëm, këto e tha dhe kolegjit zjedori apelimit pak dit më parë, me votimin 5 me 0, ku edhe njëherë për caktoj palishmërin e këti akti, presidenti ka te kaluar kompetencat e veta, që i lejon ligji, ku shtetuta është e sakt dhe i qartë, mbi datën e zgjedjeve, data mbi periodicitetin e zgjedjeve dhe për këto arsye dhe komisioni i ligjeve sot ka miratuar raportin për vijimin e procedurave për ngritjen e një komisioni heti morë që do të kalojnë nga parlament dhe do të miratohet për të vijuar procedurën për shkarkimin pra të presidentit për aktin e palishëm të bërë dhe në te kalim të kompetencave ti. Pra, kjo nuk ka të bëj me akuzën që është ngritur pra se majoranca po kërkon të marrë gjitha pushtetet. Unë besoj që historia do të në gjukon të keqë nëse ne nuk do kishim zbatuar ligjën si majoranca. Dhe një pyetje të fundit, përsa i përket mundësi se një dialogu, pasi po shkojmë drejt 30 qëshori dhe do të mbetet për të parë se qëfar do të ndodhë, por mundësit ndoshta në këto momente duke në të pakta për dialogu. Pas 30 qëshori, ta do të ketë në një mundësi reale për të dialoguar? Dialogu ka qënë në fjala kyqe në gjdo moment të vendimarjeve të opozitës jash parlamentare. Që në momentin që ata vendosën të linin parlamentin dhe të prishnin kontratën në mënyrë të njashme me njerëzit të cilët i kishin votuar, ftesa për dialog ka i qënë e hapur, 7 letra i ka drejtuar kërë ministri Rama dhe letrën e fundit gjithashtu dhe demokratve si ftes për dialog dhe sa herë ftesa është përsëritur, ne jemi të hapur, kemi qënë të hapur dhe të jemi të hapur për dialog. Por nuk mund të japim pushtet pas gjedhja, të vetmet të që mund të të sielin në pushtet, janë zjedhjet e lira dhe ndershme. Opozita jash parlamentare, lider opozitës, thot, i këti të viju unë thot, se unë e dua pushtetin të avolin, se kam frik që të futem në zjedhje. Ta një ishe zjedhjet, pëse nuk u futem zjedhjet të provoje sa fuqike, sa të mbështesin, dhe kështu, pa tjetër që nëse të takon, nëse i fiton zjedhjet, të edhe të drejtosh. Por, kjo nuk mund tjetë i këti të viju unë, dhe pas taj flasim. Ne e kemi thonë, ftesa për dialog ka qënë e hapur, atëherë ka qënë e hapur edhe për të futur në zjedhje, kanë bojkotuar zjedhjet me dashe, sepse e din që janë humbës në këtë gjë, dhe kjo ka qënë zjedhje atyre. Por ne nuk mund të cënojmë dhe njëherë kushtetunën dhe të drejtën e sovranit për të zjedhur. Falem derit edhe njëri ju falem derojzoja ministre që ishit e praniqma në studion e Radio Televizionit Ora. Falem derit.